আমি তোমার সাহায্য প্রার্থী বিপদগ্রস্ত স্বামী তার সুন্দরী স্ত্রীকে কাজে লাগিয়ে বিপদ থেকে রেহাই চাইছে আমি যে তোমার এখানে এসেছি সেটা জুবার জানে না ওয়াও এটা কি চান্স নাকি অফার প্লিজ আমার দুর্বলতা সুযোগ তুমি নিও আমাকে সাহায্য করো জোবায়ের অনেক ভালো মানুষ ও এরকম অন্যায় কাজ করতে পারে না তো আমি এখন কি করব তার সুন্দরী স্ত্রীর চেহারা দেখে তার সব অন্যায় माफ করে দেব তুমি কি প্রতিশোধ নিচ্ছ আমার অনেকক্ষণ ধরে কিছু করি আচ্ছা আপনি তো লাঞ্চ করেনি তাই না জি না আচ্ছা একটা কাজ করেন আপনি আমার বাসায় চলেন আমি ভাঙতি করেও দিচ্ছি আর আমার বাসায় লাঞ্চটা সেরে নেবেন শিলা বাইক চলেন আমরা একসাথে লঞ্চ করব আর কোনো কথা না আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাইকটা পার্ক করে দিচ্ছি রাস্তায় জি জ্যাম তাও তো ভাগ্য ভালো একটা বাইক পেয়েছিলাম তাই আসতে পেরেছি আধা ঘন্টা যাবত তোমার বাসার দরজায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার কি সময় কোনো দাম নাই না রাগ করিস না বোন রাস্তা অনেক জ্যাম ছিল আচ্ছা তুলা ভাই কোথায় এই তো নিচে আছে এই আসো 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 শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলে হ্যাঁ বস তোমার কি খবর শালিকা ভালো দুলা ভাই আপা আমার না একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেছে আমার একটু আসতে হবে পাগল নাকি তুই আমার বাসে এসে না খেয়ে চলে যাবি না আসলেই যেতে হবে একটা জরুরি কাজ ছিল শালিকা মনে হয় আমার উপস্থিতি পছন্দ করছে না না দুলা ভাই এমন কিছুই না আমার সত্যি একটা জরুরি কাজ আছে এখনই যেতে হবে নয়তো দেরি হয়ে যাবে খাবার শেষ করো তারপরে যাবে এই যে রাইডার ভাইকে দেখছো উনি তোমাকে পৌঁছে দেবে ভাড়াটা না হয় আমি দিয়ে দেব তাহলে তো হলোই তা ভাইয়া কি নাম আপনার সাইফুল ইসলাম ও আচ্ছা আই দেরি হয়ে যাচ্ছে খাবার শুরু করো
ইচ্ছে করছে কুশে একটা চড় দেই শেষমেশ এই শুরু করছো আরে তুমি তো জানো আমার বাইক চালাতে ভালোই লাগে তাছাড়া কোনো কাজই তো ছোট না এটা জাস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার হ্যাঁ হ্যাঁ কি সুন্দর কথা কোনো কাজই ছোট না আমি আমার মা কি বলবো তোমাদের হবু জামাই পয়সার জন্য বাইকে খেপ মারে তুমি কি পেরেছো আমাকে চেনো সেই পরিচয় আপুর কাছে দিতে অথয় আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না আর তুমি চিন্তা করো না তো একটা ভালো চাকরি ঠিকই জুটে যাবে আর পরশুদিন একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বেতন কত জানো তুমি শুনলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে রাখো তোমার বেতন দুই বছর যাবত এই কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেল তাই বলে তুমি বাইক নিয়ে রাইড শেয়ার করবে ছি আত্মসম্মান বলে তোমার কিছু নেই প্রয়োজন আত্মসম্মানের তোয়াক্কা করে না আমি না আর পারছি না বাসা থেকে বিয়ের চাপ দিচ্ছে আমি আর কোনো ভাবেই নিতে পারছি না আরে বাবা আমি তো চুরি টাকাতি করছি না পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করছি তাছাড়া একটা চাকরি যখন জুটে যাবে তখন বাইক চালানোটা ছেড়ে দেব তখন আমরা বিয়ে করে নেব তোমার চাকরি হবে না বিয়ে তো অনেক দূরের কথা তাছাড়া এই যে পথটা তুমি বেছে নিয়েছো এটা করেই তোমাকে খেতে হবে আমি তো তোমাকে চিনি তাই না জাস্ট গুড ফর নাথিং আমার ভাগ্যটাই খারাপ নয়তো তোমার সাথে আমি কেন প্রেম করব যাই হোক আমাকে একটা সিঞ্জি নিয়ে দিবা বাইকে উঠে বসো আমি নামি দিয়ে আসছি লাগবে না আমি নিজেই দেখে নেছি এই রাইসা এই রাইসা আরে আমার কথাটা তো শুনো রাইসা সিদ্ধান্ত চিন্তা করে দেখ মা তোমার জন্য কি এনেছি কখন ভালোবাসে যখন সেই মেয়েটার মনে বিশ্বাস জন্মায় সেই ছেলেটি তাকে ভালো রাখে আমি আর তোমার প্রতীক্ষায় নিজেকে শেষ করতে পারবো না সরি দেখো রাইসা আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি আর কতটা পছন্দ করি সেটা মনে হয় আমি এখনো তোমাকে বুঝাইতে পারি তুমি আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দাও আমি সব ঠিক করে নেব দশটা কারণের মধ্যে ভালো লাগা শুধু একটাই কারণ বাকি নয়টাতেই তুমি ফেল আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও রাইসা তুমি এসব কি বলছো আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি দুই তিন দিন পর আমার বিয়ে ছেলে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে রিজনাল ম্যানেজার ভালো মাইনেও পায় দেখতেও সুন্দর আই সরি এটাই হয়তো আমাদের শেষ দেখা রাইসা আমাদের ভালোবাসাটা কি এতটাই ঠুঙ্ক সামান্য অর্থবিত্তের কাছে আমাদের ভালোবাসাটা এইভাবে হেরে যাবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটাই তুমি ব্যর্থতায় ডুবে আছো সত্যি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো 
নিজের সাথে আমাকেও ডুবানোর চেষ্টা করো না আসি ভালো তোমায় নিয়েছিল মনে আশা দুজন মিলে বাঁধবো হাইরে সুখের একটা বাসা আশার বাসা ভাইঙা দিয়া করলা রে খান খান আশার বাসা আশার বাসা ভাইঙা দিয়া করলা রে খান খান তোমার লাইগা তোমার লাইগা তোমার লাইগা শর্ট পটায়া কান দে পড়া বিয়েন সাহেব মেয়েকে নিয়ে আসেন শিলা বিয়ান সাহেব মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বাবা জুবে তোর কি মেয়ে পছন্দ হয়েছে জি বাবা মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে আমার কোন পছন্দ পছন্দ নেই তোমরা যাকে পছন্দ করবে আমি তাকেই বিয়ে করবো বলেছিলাম না আমার মতামতই আমার মেয়ের মতামত তাহলে তো হলোই ছিল না মনটা এমন মেখলায় কাশ ছিল না এই মনেতে দুঃখের বসবাস ছিল না রোজ রোজ আমার মন খারাপের দিন আমারও তো স্বপ্ন ছিল রঙিন রঙিন তুমি নেই স্বপ্নরা সব হলো সাদা কালো তোমার আমার গল্পগুলোই জমল ধুলো তুমি নেই স্বপ্নরা সব হলো সাদা কালো তোমার আমার গল্পগুলোই জমল ধুলো তুমি আমার আত্মারও ছাড়া যায় না ভালো আমার একদিন তুমি আমার আত্মারও আত্মীয় তুমি ছাড়া একলা জীবন কেমনে কাটাবো मिले টাকা বাড়ানো লাগে ভাবলে লাভ নাই চলেন 20 টাকা বাড়ায় দিমু নে আপনার পকেটে রুমাল আছে আছে কেন আমার জুতার দুলাগুলো এর আদে 1000 টাকা তা আমি আমি কি পাগল না কি মিয়া কি করতে আছেন এসো 2 মিনিট জাস্ট 2 মিনিট ওয়াক 1000 টাকা পাগল না গেলো হ্যাঁ ভাই জীবনে টাকার দরকার আছে ভাই তোমার হাসি খুশি মুখখানা দেখলেই তো আমি সবকিছু ভুলে যাই আমার বিবেক বুদ্ধি সব লোক পায় মনে হয় একটা ঘোরের মধ্যে আছে আমি 
तुम्हें शनिर दशा ले चार बस संसार जीवन एक सन्तान मुख पर्त देखते कल्पना मिस्टर जोबायर सरि टू से आपनर भाषा सार्च करा हो आई तुम्हारा सार्च करा शुरू करो प्लीज 
সরি টু সে আপনাদের ভাষা সার্চ করা হচ্ছে ইটস এ পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন আপনি যদি আমাদের সাথে কোঅপারেট করেন তাহলে ওয়েল আর না হয় আমরা পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হব আর আপনার সম্মানের কথা ভেবে পুলিশ ফোর্স আনা হয় নাই আমার সাথে যে দুইজনের একজন একজন মাহবুব আমার পিএ অন্যজন পুলিশ ইন্সপেক্টর নাসির স্যার আমি তো কিছু করিনি আমার কোনো দোষ নেই স্যার সেটা তদন্ত করলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে মিস্টার জোবাইর জি স্যার নগর টাকা পয়সা সহ সব ধরনের ডকুমেন্ট আমার সিজার লিস্টে চাই ব্যাংকের চেক দলিল এনি কাইন্ড অফ এগ্রিমেন্ট কপি এভরিথিং আর সেট ক্লিয়ার ওকে স্যার স্যার কিছু বলবেন আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ ও এরকম কাজ করতে পারে না দেখুন এখানে আমরা চোর ধরতে আসছি ভালো মানুষ ধরতে আসিনি আপনার হাজবেন্ড যদি ভালো মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই মিস্টার জুবায়ের তিরিশটি ভুয়া বিল বাউচারে আপনার স্বাক্ষর আছে আপনি কিছু বলতে চান স্যার আমি স্মরণ মনে স্বাক্ষর করেছি সব থেকে যথাযথ নজর দিতে পারিনি আশা করি আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমার আট বছরের সার্ভিস রেকর্ড পর্যালোচনা করবে আমি কোনো অন্যায় করিনি স্যার আমি নির্দোষ দেখুন আইন লজিক মেনে চলি আবেগ নয় তবে মিস্টার জোবায়ের আমি আপনাকে একটা ফেভার করতে পারি স্যার আপনার দয়া আপনাকে ডিসচার্জের অর্ডার আছে আমি আপনাকে এক মাসের সাসপেন্ড দিলাম এর মধ্যে আপনি টাকাটা ম্যানেজ করে অফিসের ফান্ডে জমা দিয়ে দিন বাকিটা আমি ম্যানেজ করে নেব আর এর বিনিময়ে আপনি চাকরি ফেরত পাবেন আর তাহলে আপনাকে জেলেও যেতে হবে না বাকিটা আপনার সিদ্ধান্ত স্যার আপনি এসব কি বলছেন আমি এতগুলো টাকা কিভাবে জোগাড় করব দেখুন মিস্টার জোবায়ের আপনার সহযোগী মুন্না এবং তাপস এখন জেলে আপনি এই কথাটা ভুলে যাবেন না স্যার আমাকেও জেলে দিন আমি এত টাকা জোগাড় করতে পারবো না এটা আপনার ইচ্ছে আপনি এখন আসতে পারেন এতগুলো টাকা আমি কিভাবে জোগাড় করবো শেষ পর্যন্ত মনে হয় আমাকে জেলেই যেতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে কেন আমরা আমাদের কাছের আত্মীয়দের সাথে কথা বলছি না বলে কি লাভ মানসম্মান যেটুকু আছে ধুলায় মিশে যাবে আমার সব শেষ হয়ে গেল রাইসা জেলে গিয়ে মানসম্মান ধুয়ে পানি খাবে তখন তোমার মানসম্মান কই থাকবে সত্যি করে একটা কথা বলবা রাইসা তুমিও কি আমাকে সন্দেহ করছো আমি আমার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছি আচ্ছা ওই দিন যে বাসায় যে স্যার আসছিল ওনার নাম কি সাইফুল স্যার चाकर जीवन तरतर प्रमोशन मत मैनेजर अंडारे चाकर करें हेडकोटर अनेक खुशी উনি এখানে কোথায় উঠেছে আমাদের অফিসের গেস্ট হাউসে কিন্তু কেন বলো তো তুমি কি আমাকে ওনার পায়ে ধরার জন্য গেস্ট হাউসে যেতে বলছো কোনো লাভ নাই হ্যালো স্যার আসসালামু আলাইকুম কিভাবে আসলে আমি ভালো আছি কিন্তু আজ সেই সাজানো সংসার গোছানো জীবন সুখ শান্তি ধ্বংসের মুখে 
আমি তোমার সাহায্য প্রার্থী বিপদগ্রস্ত স্বামী তার সুন্দরী স্ত্রীকে কাজে লাগিয়ে বিপদ থেকে রেহাই চাইছে আমি যে তোমার এখানে এসেছি সেটা জুবার জানে না ওয়াও এটা কি চান্স নাকি অফার প্লিজ আমার দুর্বলতা সুযোগ তুমি নিও আমাকে সাহায্য করো জুবায়ের অনেক ভালো মানুষ ও এরকম অন্যায় কাজ করতে পারে না তো আমি এখন কি করব তার সুন্দরী স্ত্রীর চেহারা দেখে তার সব অন্যায় माफ করে দেব তুমি কি প্রতিশোধ নিচ্ছ নিবেই তো আমাকে আর আমার সংসারকে শেষ করার এত বড় সুযোগ তুমি কেন হাত ছাড়া করবে তাতে আমার লাভ আমাকে না পাওয়ার প্রতিশোধ তোমাকে কষ্ট দিয়েছি সেটা প্রতিদান দেখো রাইসা তোমাকে আমার গেস্ট হাউসে ঢুকতে দিয়েছি তোমার সাথে সুন্দর আচরণ করে কথা বলছি তার মানে এই নয় যে তুমি আমাকে যাতা শুনিয়ে দিবে অবিসে তদন্ত দিন কোনো বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আমি আলোচনা করতে চাই না তুমি এখন আসলে আমি খুশি হব তুমি শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জুবায়েরকে একটা শেষ সুযোগ দাও তুমি এখন আসতে পারো मनोज दिए प्रायदी আশা করি তোমাদের চলে যাবে তুমি আমাকে কথা দাও তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে আমি তোমাকে কথা দিলাম আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব এখন একটু খাও আর না প্লিজ তুমি কোনো টেনশন করো না সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি আসি দেরি হয়ে যাচ্ছে स्वीकार कर सक्षम <laughs> फुल कैन रईसा निर्दोष प्रमाणित और सबकि सैफुल सर कल थे अफिशे जयन करते बाधा नहीं आलहमदुल्ला तब तब की अवहलाजनित कारण 
10 লাখ টাকার জরিমানা হয়েছে তারপরও বলছো তোমার কোনো শাস্তি হয়নি তুমি নির্দোষ হ্যাঁ কারণ এটা অবহেলাজনিত শাস্তি বাকি দুজনের নামে মামলা হয়েছে আমার তো ভাগ্য ভালো জেলও হয়নি চাকরিটাও বেঁচেছে এত টাকা কিভাবে জোগাড় করবে কোম্পানি এটা অগ্রিম বেতন হিসেবে আমার মঞ্জুর করে নিয়েছে প্রতি মাসে অল্প অল্প করে কেটে নেবে আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া জুবাইর সাইফুল স্যারকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ওনাকে একদিন বাসায় দাওয়াত দিও জানি না এটা সম্ভব কিনা হয়তো উনি আসবে না তবে আমি চেষ্টা করব আচ্ছা ঠিক আছে চেষ্টা করো এখন চলো ফ্রেশ আপ খাবা मेन्टाली प्रेसर স্যার আপনি যদি সঠিকভাবে ইনভেস্টিগেশন না করতেন তাহলে আমি হয়তো ফেঁসেই যেতাম আমরা দুজনেই আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ স্যার আশা করছি ভুল থেকেই শিক্ষা নেবেন জবাই স্যার আমার ড্রাইভার গাড়িটা পার্কিং করতে পারছিল না বাসার নিচে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমি দেখছি তুমি এসেছো আমি অনেক খুশি হয়েছি কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সাথে অতীতের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থী खेलेंख कर তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা করে দিও এটা শেডিংটা না পিওর গোল্ড 22 ক্যারেট হ্যাঁ এটা শেডিং তো কিন্তু এটা তো আমি নিতে পারবো না তোমার বিয়ের উপর হিসেবে রেখে দাও कारण यगत चार्ट बचर हाँ कष्ट दिए कष्ट फिर टी टू कैरेट गोल्डर मत भाटा एक खाटी छो पार्किंग खाबी